सो इलास्टिसिटी से स्टार्ट करेंगे इसको सो इलास्टिसिटी का जो डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि अगर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स हम लोग लगाते हैं तो अगर उसमें जो स्ट्रेच होएगा कोई भी ऑब्जेक्ट तो वापस अगर वो अपने शेप अटेन करना चाहे तो उसको इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं सो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है एन एक्सटर्नल फोर्स विच ट्राई टू चेंज द लेंथ वॉल्यूम और शेप ऑफ द मेटेरियल इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स सो दैट एक्सटर्नल फोर्स विच ट्राई टू चेंज द आइदर द लेंथ और द वॉल्यूम और शेप ऑफ द मेटेरियल राइट सो ट्राई टू चेंज द लेंथ वॉल्यूम और शेप ऑफ द मेटेरियल इज कॉल्ड द डिफॉर्मिंग फोर्स ठीक अब तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इंटरनल फोर्स उसको अपोज करेगा मूव करने के लिए इंटरनल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स इसके शेप को डिफॉर्म करना चाह रहा है यहाँ पे लेंथ को इंक्रीज कर रहा है डेल्टा एल से इलास्टिसिटी क्या है इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी अपोजेज एनी चेंज इन इट शेप और साइज वेन डिफॉर्मिंग फोर्सेज आर अप्लाइड टू इट ठीक है तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच विच बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी अपोजेज एनी चेंज इन द शेप और in the in its shape or size when deforming forces are applied to it and recover its original state as soon as the deforming force are removed so that property of body jiske wajah se wo jo jab hum deforming force remove karenge to wo wapas jo hai apna shape attain kar le us ye property elasticity kehlata hai now perfectly elastic body kya ho gaya so perfectly elastic body is are those bodies which Uh, you know retain its original shape completely and the deforming force you know helps it to retain its original shape the body which perfectly regain its original form on removing the external deforming force is defined as perfectly elastic body so this body will perfectly right this body will perfectly regain its original form now very near examples of a perfectly elastic body is quartz quartz has the uh, highest elasticity matlab it has it is almost a perfectly elastic body now plastic body the bodies which remain in deformed state even after removal of the deforming force is called plastic body theek okay. so the bodies which remain in deformed state even after removal of the deforming force is called plastic body plastic body does not have the property of opposing the external deforming force theek hai na to ye jo plastic body hai it does not have the property of opposing the external deforming force theek hai now restoring force so <clears throat> डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है ऑन रिस्टोरिंग फोर्स ऑन डिफॉर्मेशन इंटरमोलिकुलर फोर्स इज सेटअप इन द बॉडी विच टेंड्स टू रिस्टोर द ओरिजिनल कंफिग्रेशन ऑफ अ बॉडी दिस फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स सो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करेंगे तो वो उस पर एक फोर्स लगेगा जो कि उसको ओरिजिनल कंफिग्रेशन में लाने की कोशिश करेगा दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स वेन बॉडी इज डिफॉर्म बाई सम एक्सटर्नल फोर्स दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स intermolecular distances changes intermolecular force oppose this change and try to bring the body to original state now stress <clears throat> so stress ka definition kya hai internal restoring force acting per unit area of cross section of the deformed body is called stress so stress is basically the internal restoring forces acting per unit area okay so restoring force acting per unit area is called stress <coughs> so stress will be restoring force by area of cross section so f internal by a where f internal is internal restoring force now at equilibrium F internal is equal to F external. तो उस केस में स्ट्रेस क्या हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया ए एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना स्ट्रेस का यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी सिंस अनलाइक अ फोर्स 
the stress cannot be assigned a specific direction hai na stress kya hai it is not a vector quantity so stress is not a vector quantity since unlike a force the stress cannot be assigned a specific direction now <clears throat> stress is not produced due to deforming force deforming force is responsible for strain so it is restoring force which causes stress the deforming force stress nahi produce karta hai but jo ki uh, restoring force hai that causes stress just a second hello so stress is not produced due to deforming force but deforming force is responsible for strain it is the restoring force which causes stress to jo restoring force hai na wo stress ko cause karta hai so if restoring force is absent material will be easily deformed and almost no stress will be produced stress to tab hoga na jab wo apna shape wapas lane ki koshish karega restoring force ki wajah se so stress can be broadly classified into two types so there are two types of stress first is तो पहला हो गया नॉर्मल स्ट्रेस अब नॉर्मल स्ट्रेस जो है नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस दो तरीके से उसको ये कर सकते हैं सो व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू सरफेस अंडर कंसिडरेशन देन स्ट्रेस इज सेट टू बी नॉर्मल स्ट्रेस तो जिस सरफेस की हम बात करें उस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे इट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोस्टैटिक और वॉल्यूम स्ट्रेस तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ठीक है सो लेट जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एरिया ए व्हेन लेंथ ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा एफ इंटरनल डिवाइडेड बाई एरिया there are two types of longitudinal stress one is called tensile stress and other is called compressive stress to so, jab kisi bhi object ka size length ko increase kar raha ho to wo tensile stress hoga longitudinal stress produced due to increase in length of body is defined as tensile stress to so, wo longitudinal stress which so longitudinal stress produced due to increase in length of body है ना इज डिफाइंड एज टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस ड्यू टू डिक्रीज इन लेंथ ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज कंप्रेसिव स्ट्रेस है ना सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस ड्यू टू डिक्रीज इन लेंथ ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस सो ये यहाँ पे इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है और यहाँ पे डिक्रीज इन लेंथ हो रहा है when a material is under tensile stress the restoring force are caused by intermolecular attraction while under compressive stress the restoring force are due to intermolecular repulsion hai na yahan pe to iske size opposite direction idhar lagega internal force right so yahan pe because of intermolecular repulsion aur yahan pe jab increase kar raha hai theek hai sorry hai na to isme is direction mein lagega internal रिस्टोरिंग फोर्स तो वो दैट विल बी इंटरमोलिकुलर एट्रैक्शन ठीक ना रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ टू वायर्स ऑफ सेम एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे अब यहां पर so the ratio of radii of two wires of same material is 2 is to 1 hai na to radius ka do jo ratio hai that is equal to 2 is to 1 right r1 by r2 is equal to 2 by 1 if these wires are stressed by equal force then the ratio of stresses produced in them will be so dekho stress is equal to f by a एक फोर्स इक्वल है तो एफ वन बाय पाई आर वन स्क्वायर राइट डिवाइडेड बाय एफ टू बाय पाई आर टू स्क्वायर ठीक है ना सो दोनों स्ट्रेस का 
ये रेशियो हो गया इसको हम लोग कह सकते हैं S1 वन अपॉन एस है ना अब देखो ये फोर्स तो सेम है दोनों में एफ एफ ही है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा पाए और पाए कैंसिल हो जाएगा दिस इज आर टू बाय आर वन का होल स्क्वायर ठीक है और रेशियो आर टू बाय आर वन का होल स्क्वायर मतलब वन बाय टू का होल स्क्वायर मतलब वन बाय फोर वन इज टू फोर हो गया रेशियो एस वन बाय एस टू का रेशियो वन इज टू फोर ऑप्शन थ्री हो बच्चों यस सर नेक्स्ट पे चलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस और बल्क और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस सो इफ सिमिट्रिकल कंप्रेसिव एंड नॉर्मल स्ट्रेस आर अप्लाइड ऑन सरफेस ऑफ अ बॉडी दैट इट अंडर गोज चेंज इन वॉल्यूम the force opposing this change in volume per unit area is defined as volume stress okay so consider a body is consider a body is surrounded by a fluid having ex, having exerting pressure p on body so then change in pressure delta p is treated as bulk stress to ye jo change in pressure hai that is The bulk stress, shear stress की बात करेंगे so whenever there is relative displacement of successive layers of a solid, a restoring force is set up parallel to the surface. Shear stress is restoring force parallel to the surface by area of surface. ठीक है so longitudinal stress था है ना force upon area, यहाँ पे ये जो force है वहां पे फोर्स परपेंडिकुलर था यहाँ पे सरफेस पैरल है ठीक है सीयर स्ट्रेस हो गया सीयर स्ट्रेस इज मेजर्ड इज मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ बॉडी टू चेंज इन इट्स सेव नाउ कंपैरिजन ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया वेर एज स्ट्रेस कैन बी आइदर नॉर्मल और टेंजेंशियल दोनों चीज हो सकता है ना जहाँ पे यहाँ शेयर स्ट्रेस में देखो ये टेंजेंशियल है फोर्स बट प्रेशर के केस में तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है so pressure pressure on body is always compressive whereas stress can be compressive or tensile or shear kuch bhi ho sakta hai theek hai so this is the difference between pressure and stress unit sabko same lagta hai ki force upon area hai to sab same hi hoga stress but aisa nahi hai stress aur pressure alag alag cheez hai अब स्ट्रेन की बात करते हैं स्ट्रेन क्या है बेसिकली चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ सो स्ट्रेन इज व्हाट चेंज इन साइज ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल साइज इज कॉल्ड द स्ट्रेन ओके द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो सकता है सीयर स्ट्रेन हो सकता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो सकता है सो द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स there are three types of strain strain is unitless na change in size by original size ab dono size hi le rahe hain change in length by original length length by length basically uska unit kya ho jayega zero ho jayega matlab dimension kya ho jayega dimensionless ho jayega to strain is a unitless and dimensionless quantity longitudinal strain is measure of relative change in length of the body so longitudinal strain ka jo formula hai that is change in length of the body by original length matlab delta l by l so this is your longitudinal strain let l is the length of the body delta l is change in length of the body then longitudinal strain longitudinal strain will be given by delta l upon l note that length is generally defined for solids only therefore longitudinal strain is defined for solids only it is meaningless to define longitudinal strain for liquid and gases kyunki yahan pe volume change karega hai na bas length change ho ke nahi rahega so isme jab hum log liquid aur gases ki baat karte hain to wahan pe longitudinal strain ka koi matlab nahi niklega वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 
longitudinal strain is measure of relative change in length of the body so ab volumetric strain kya ho jayega change in volume of the body by its original uh, volume so ye hamara volumetric strain ho gaya let v is the volume of body delta v is the change in volume of the body so volumetric strain will be delta v upon v okay now शेयर स्ट्रेन की बात करते हैं शेयर स्ट्रेन क्या है इज मेजर ऑफ चेंज इन शेप ऑफ अ बॉडी सो व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस एक्ट इन अ मैनर दैट देयर इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटर एटॉमिक प्लेन्स शेप ऑफ अ बॉडी चेंजेस फिगर बिलो शोस टू फोर्सेस एक्टिंग पैरेलल टू द सरफेस रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ द बॉडी दीस फोर्सेस आर शेयर फोर्सेस तो ये देखिए ये जो फोर्स लग रहा है और एक जो फ्रिक्शन बेसिकली यहां पे इसको हमने फिक्स्ड कर रखा है तो एक फोर्स इधर लगेगा तो ये जो इससे जो शेप चेंज हो रहा है ना इसको हम लोग बेसिकली शेयर स्ट्रेन कहते हैं शेयर स्ट्रेन में भी डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स सो इन द गिवन फिगर फाइव इज द शेयर स्ट्रेन तो ये जो एंगल ये मूव किया इसको शेयर स्ट्रेन कहेंगे और ये इसको हम लोग लेट से अगर ये डेल्टा एल है या स्मॉल लेंथ एल कर रहे हो स्मॉल एल और ये कैपिटल एल है तो टेन फाइव बिकॉज फॉर स्मॉल एंगल फाइव है ना फॉर एल वेरी वेरी लेस देन कैपिटल एल टेन फाइव को हम लोग फाइव से रिप्लेस कर देंगे तो फाइव इज इक्वल टू टेन फाइव राइट फाइव इज इक्वल टू टेन फाइव इज इक्वल टू स्मॉल एल बाई कैपिटल एल हो जाएगा तो सीयर स्ट्रेन वहां पे क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर फेस बाय डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस तो ये हमारा सीयर स्ट्रेन हो जाएगा ठीक है बच्चों आ गया समझ yes, Now the next example. Now the figure shows a cylindrical rod of area of cross section A. Its lower end is fixed while upper end is free. Force F acts on a free surface at angle phi with the vertical. Okay, at the angle theta with the vertical. So, this force is acting. This force has two components. Okay, this one is end fixed. This force has two components. One is F cos theta, and one is F sin theta. Okay. So, ये जो है ये शेयर स्ट्रेस हो गया और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अक्रॉस फ्री सरफेस फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया परपेंडिकुलर फोर्स है f cos theta अपॉन एरिया सेकेंड पार्ट में कह रहा है सीयर स्ट्रेस सीयर स्ट्रेस इज पैरल फोर्स विद एरिया सो एफ पैरल अपॉन एरिया एफ पैरल क्या है और जो सरफेस के पैरल एफ साइन थीटा हो गया द कॉम्पोनेंट विच इज पैरल इज एफ साइन थीटा सो एफ साइन थीटा अपॉन ए हो जाएगा हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन डेफिनेशन इसके आगे करेंगे ये समझ में आ गया सबको समझ में आ गया लिख लिया आप लोगों ने यस सर नो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन डेफिनेशन ये हम लोगों ने सीबीएसई में पढ़ा है है ना तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक सेकेंड बच्चा
So stress strain curve and definitions of that. So stress strain curve, the relationship between stress and strain in a wire is illustrated by the graph shown below. So you have to go stress or strain ko jab hum plot karenge graph ko. So stress upon strain. So relationship between stress and strain in a wire is illustrated by the graph shown below. So if by gradual, gradually increasing the load on the vertical suspended metal wire, a graph is plotted between the stress or load and the longitudinal strain or elongation, we get the curve as shown in the figure. So what do we do slowly? We will increase the load. We have hanged an object here. And we will increase the load here. So the wire on this wire, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग प्लॉट करेंगे तो उसको जब हम लोग प्लॉट करते हैं सो इफ बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द लोड ऑन अ वर्टिकली सस्पेंडेड मेटल वायर अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन स्ट्रेस और लोड एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और इलोंगेशन वी गेट द कर्व एज शोन इन द फिगर अब फ्रॉम दिस कर्व इट इज क्लियर दैट when the strain is small, that is less than 2%, that is in a region OA. So, when the strain is smaller, stress is proportional to strain. So, we have a straight line in stress and strain. So, we will make a graph. This is the region where Hooke's law is obeyed. So, Hooke's law says that stress is directly proportional to strain. So the point A is called the limit of proportionality. Iske baad na proportional nahi rata. Point A is called limit of proportionality. Slope of line OA gives the Young's modulus Y of the material. Right? So, ye jo humara, ye hai, slope of line OA hai, this gives the Young's modulus Y of the material. So, slope of line kya hai? Stress upon strain hai. Right? जो हमारा स्लोप होगा, सो स्लोप इस y by x, सो स्लोप इस बेसिकली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो y is equal to स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सो पॉइंट a इस कॉल्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, स्लोप ऑफ लाइन oa Gives the Young's modulus y of the material of the wire. If theta is the angle OA from strain axis, then y is equal to tan theta. Okay. Now in the region AB, अब next हम लोग आते हैं region AB पे. OA पे तो हमने देख लिया कि proportional limit है और directly proportional है hooks law follow होता है stress is directly proportional to strain अब region AB पे आते हैं अगर in the region AB the stress is not proportional to strain ये वाला जो region है इसमें stress और strain proportional नहीं है but wire still regain its original length after the removal of stretching force wire still exhibits elastic behavior up to point B so beyond B wire shows plastic behavior so point B jo hoga is called the yield point and the stress corresponding to this point is called elastic limit or yielding stress. Okay? Yield point matlab iske baad na ye apne aap hi flow karne lagta hai. Aur ye jo limit hai isko elastic limit kehta hai. Yaha tak elasticity jo hai maintained rehta hai wire ka. Third, if the wire is stressed beyond the elastic limit B, strain increases much more rapidly while in region beyond B and C, B, C at C, if the stretching force is removed, the wire does not regain its natural length. Length of wire changes permanently. Region beyond point B is called plastic region. So, this whole region is called plastic region. After B, the whole region is ये पूरा रीजन प्लास्टिक रीजन है, ठीक है? ये रीजन जो है इलास्टिक रीजन है, इसके इधर प्लास्टिक रीजन हो गया। Now if we keep on stretching the wire, a situation comes corresponding to point D, right? 
तो हम लोग वायर को अगर हम लोग स्ट्रेच करते जाते हैं तो सिचुएशन कम्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी वेन वायर बिगिन्स टू फ्लो एंड ब्रेक्स तो यहाँ पे इसको हम फर्दर स्ट्रेस स्ट्रेन करते जाएंगे स्ट्रेस लगाते जाएंगे तो उसके बाद एक ऐसा रीजन आएगा जब ये ब्रेक कर जाए ठीक है सो इफ वी कीप ऑन स्ट्रेचिंग द वायर अ सिचुएशन कम्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी व्हेन वायर बिगिन्स टू फ्लो एंड ब्रेक्स सो पॉइंट डी कॉरेस्पॉन्ड्स टू ब्रेकिंग स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस ठीक है ना जो हमारा पॉइंट डी है दिस करस्पॉन्ड्स टू है ना ब्रेकिंग स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस बिफोर ब्रेकिंग स्ट्रेस डिक्रीजेज मोमेंटरीली एज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिकम सो लार्ज दैट री स्टोरिंग फोर्स बिकम्स टू स्मॉल पॉइंट ई इज कॉल्ड द फ्रैक्चर पॉइंट है ना यहाँ पे जो है इसको हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं तो सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं इन सबसे अब इलास्टिक लिमिट सो मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट ना इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सीड्स द इलास्टिक लिमिट द बॉडी एक्वायर्स अ परमानेंट सेट और डिफॉर्मेशन एंड इज सेट टू बी ओवर स्ट्रेन Now, now we'll discuss different kind of material based on this uh, stress-strain curve. So, ductile material, the material which have large plastic range of extension, are called the ductile material. So, ये देखो जहाँ पे कि ये plastic region जो है ना जो अगर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा वो उसको उतना better ductile uh, material बोलेंगे. So, material which have Large plastic range of extensions are called ductile materials. Now, as shown in the stress-strain curve, shown in the figure below, their fracture point is widely separated from the elastic limit. Such materials undergo an irreversible increase in length before snapping. Right. So, such materials undergo an irreversible increase in length before snapping. so they can be drawn into thin wires for examples to dekho break kiye bina hum log usko jitna zyada stretch kar sakte hain wo utna acha ductile material kehlayega so such a material undergo an irreversible increase in length before snapping so they can be drawn into thin wires for example copper silver iron aluminum etc have large ductile range okay plastic region sorry and and hence they are they are good ductile materials now brittle material so the material which have very small range of plastic region are called brittle material so this ka plastic region extension jo hoga small range of plastic extension wo brittle material hoga to basically elastic limit se breaking point tak ke beech mein बहुत कम डिस्टेंस हो सो ऐसे मटेरियल को ब्रिटल मटेरियल कहते हैं क्योंकि इजीली टूट जाता है वो सच मटेरियल ब्रेक एज सून एज द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट देयर ब्रेकिंग पॉइंट लाइज जस्ट क्लोज टू देयर इलास्टिक लिमिट एज शोन इन द फिगर सो ब्रेकिंग पॉइंट इज क्लोज टू इलास्टिक लिमिट एज शोन इन द फिगर फॉर एग्जाम्पल cast iron glass ceramics these are all brittle material they easily break now elastic relaxation or elastic after effect the property by virtue of which a body does not regain its original form immediately after removing the deforming force but gains it after some time is defined as elastic after effect or relaxation theek okay? hai so that property by virtue of which a body does not regain its original form immediately after removing the deforming force but gains it after some time is defined as elastic after effect or relaxation now elastic fatigue so when a body is subjected to repeated cycles of loading and unloading 
it temporarily temporarily loses its property of elasticity this is known as elastic fatigue so basically agar ek object ko stretch karo compress karo stretch karo compress karo load unload load unload karte jao to thodi der baad kya hai it loses temporarily its you know elasticity by some amount so ye jo ki bar bar usko स्ट्रेच और कंप्रेस करने के वजह से जो इनका जो इलास्टिसिटी लेस हो जाता है इस प्रॉपर्टी को इलास्टिक फेटिंग भी कहते हैं अब मेलेबिलिटी सो व्हेन अ सॉलिड इज कंप्रेस द स्टेज इज स्टेज इज रीच बियॉन्ड व्हिच इट कैन नॉट रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड दिस इज द इलास्टिक लिमिट पॉइंट ए डैश फॉर कंप्रेशन द सॉलिड व्हेन बिहेव्स लाइक अ then behaves like a plastic body the yield point b dash obtained under compression is called crushing point after this stage metals are said to be malleable that is they can be hammered or rolled into thin sheets for example gold silver lead etc now the materials which can be elastically stretched to large values of strain are called elastomers to aise material jisko you know can be elastically stretched to large values of strain hai na bahut zyada stretch kar sakte ho aise material ko elastomers kehte hain for example rubber can be stretched to several times its original length but still it can regain its original length when the applied force is removed so there is no well defined plastic region rubber just breaks when pulled beyond a certain limit so its young's modulus is very small about 3 into 10 to the power 5 newton per meter square at slow strains elastic region in such cases is very large <clears throat> but the material does not obey hooke's law in our uh, in our body the elastic tissues of aorta the large blood vessels carrying blood from heart is an elastomer for which the stress strain curve is shown in the figure now elastic hysteresis in most uh, materials stress strain curves while loading and unloading do not follow same path तो जब हम लोग जब हम लोग स्ट्रेच करेंगे ना है ना जब उसको स्ट्रेच करेंगे तब उसका पाथ कुछ और होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का और जब उसको कंप्रेस करेंगे वापस छोड़ेंगे तब जो वापस वो अपने शेप पे आएगा दैट इज अगेन द पाथ इज डिफरेंट तो इसको हिस्टेरिसिस कहते हैं क्योंकि ये अल्टीमेटली सेम पाथ पे वापस नहीं होता किसी और पाथ पे वापस होता है इस शेप को हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं so in most material stress strain curve while loading and unloading do not follow same path theek okay. so while unloading stress decreases okay jab unload karoge to stress decrease karega faster than strain right so stress decreases faster than strain while unloading another words in another word strain lags behind the stress now the lagging of strain behind the stress is defined as elastic hysteresis work done while loading is not fully recovered while unloading some of the energy is lost in the form of heat so we, we can draw stress strain curve while okay uh, the stress strain curve while loading as well as while unloading of a given sample for material showing hysteresis curves while loading and unloading do not match अब ये जो हिस्टेरिसिस लूप वही जो हम कह रहे थे फॉर मटेरियल शोइंग हिस्टेरिसिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग फॉर्म्स अ क्लोज लूप दिस लूप इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप द एरिया एनक्लोज्ड बाय द हिस्टेरिसिस लूप इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एनर्जी लॉस्ड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट पर साइकिल नाउ मटेरियल्स 
having large area of hysteresis loop are used to absorb vibrations of the machinery <clears throat> as vibrational energy will be converted into heat now material material a having more area of loop is suitable for this purpose hysteresis loop of car tires should have a small area like material b so that they do not get heat up okay so that they are, they are not heated up excessively now elasticity elasticity restoring force are strictly conservative only when the elastic hysteresis is zero that is the loading and unloading stress strain curve are identical the material which has low elastic hysteresis has also low elastic relaxation time so these are theoretical cheeze hain jo ki bahut zyada important nahi hai now breaking stress the stress beyond which material breaks is called breaking stress or the ultimate strain theek hai to wo stress jiske beyond aur agar hum log force zyada lagayenge to break ho jayega usko hum log breaking stress kehte hain theek hai the stress beyond which materials break is called breaking stress or ultimate stress ultimate strength so breaking stress so breaking force by area of cross section okay so breaking force upon area of cross section is called breaking stress now breaking force is breaking stress into area of cross section okay. so breaking stress depends on pehla nature of material temperature or impurities breaking stress does not depend on cross sectional area or thickness uh, applied force so breaking force or maximum load or force that can be applied on the wire depends depends on cross sectional area or thickness nature of material temperature or impurities ye char cheez pe depend kar raha hai on breaking force or maximum load that can be applied on the wire depends ab hum log kuch questions karenge फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है 1000 केजी लिफ्ट इज टाइड विद अ मेटलिक वायर ऑफ मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस तो एक लिफ्ट है दिस इज टाइड बाय अ मेटलिक वायर ऑफ मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस ऑफ 1.54 तो स्ट्रेस एफ अपॉन ए इज 1.4 इनटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर So, if the maximum acceleration of the lift is 1.2 meter per second square, then the minimum diameter of the wire is. So, accelerate जब ऊपर करेगा तो pseudo force नीचे लगेगा. Mass lift का 1000 kg है. A is equal to 1.2 meter per second square. तो जब ये ऊपर जाएगा तो लिफ्ट के ऊपर एक सीडो फोर्स लगेगा सो बेसिकली एफ इज इक्वल टू ये करोगे तो 1.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू दायर ए है ना इंटू सो एफ इज 1.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू दायर एट इंटू एरिया ए राइट एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर है सो एफ इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर into 1.4 into 10 to the power 8 ho gaya ab values hum log put karenge f is equal to theek hai na f is equal to pi r square hum log values put karenge pi ka value hai 22 by 7 into r square minimum diameter of the wire f by a ka value de rakha hai theek hai na 22 by 7 into r square हम लोग को वैल्यू निकालना है पावर एट हो गया ठीक है तो अब अगर हम लोग वैल्यू पुट करें अच्छा जब ये ऊपर जा रहा था ना 
तो इस पे जो नीचे जो फोर्स लगेगा यहाँ पे एम जी प्लस एम ए के बराबर होगा सो so, ये जो ऊपर एफ है एफ विल बी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए एम ए सीडो फोर्स ऊपर जा रहा है सीडो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा और इसका वेट नीचे एम जी सो एफ इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए इक्वल टू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर स्क्वायर वन पॉइंट फोर इंटू टेन टू दायर एट वन थाउजेंड इंटू नाइन पॉइंट एट प्लस वन थाउजेंड इंटू एक्सेलरेशन वन पॉइंट टू ट्वेंटी टू बाय सेवन इंटू आर स्क्वायर इंटू वन पॉइंट फोर इंटू टेन टू दायर एट हो गया अब ये वैल्यूज अगर हम लोग सब्सिट्यूट करते हैं तो हम लोग का आ जाएगा नाइन पॉइंट एट और वन पॉइंट टू हो जाएगा इलेवन इंटू वन थाउजेंड इलेवन थाउजेंड इंटू सेवन बाय ट्वेंटी टू वन पॉइंट फोर टेन टू दायर एट आर स्क्वायर तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बाय टेन टू दायर एट और आर इज इक्वल टू फिफ्टी बाय टेन टू दायर फोर फाइव इंटू टेन टू दायर माइनस थ्री ठीक है ये रेडियस हो गया कुछ गड़बड़ तो नहीं किया फिफ्टी इंटू ठीक है टेन टू दायर माइनस डायमीटर हम लोग को निकालना है सो so, रेडियस हो गया जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव तो डायमीटर हो गया जीरो पॉइंट जीरो वन मीटर ऑप्शन थ्री हो गया क्लियर बच्चों सर हाँ जी बेटा जो सेकेंड लास्ट स्टेप में आपने आर स्क्वायर इज्कल टू वहाँ पे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड कैसे हुआ ये जीरो पॉइंट टू है ठीक है ये पॉइंट को हटा दोगे तो यहाँ फाइव थाउजेंड हो गया फाइव थाउजेंड टू हो गया इसको कट करोगे ट्वेंटी फाइव हंड्रेड होगा टेन टू दायर एट ऊपर जाएगा टेन टू दायर माइनस एट हो गया इसका स्क्वायर रूट लोगे फिफ्टी इंटू टेन टू दायर माइनस फोर हो जाएगा ठीक है फाइव इंटू टेन टू दायर माइनस थ्री आ जाएगा ओके सर Is it clear, Vichu? Yes, sir. लिख लिया सभी ने यस फिफ्थ एग्जांपल है टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस वन के जी एंड टू के जी आर कनेक्टेड बाय अ मेटल तो एक वन के जी का ब्लॉक है टू के जी का ब्लॉक है सो दिस इज कनेक्टेड बाय मेटल वायर राइट 
going over a smooth pulley as shown in figure the breaking stress of the metal is 2 into 10 to the power 9 hoga mere khayal se 209 likha hu ha 2 into 10 to the power 9 hai hai na 10 to the power 9 2 into 10 to the power 9 newton per meter square ye hamara breaking stress ho gaya so two blocks of masses 1 kg and 2 kg are connected by a metal wire uh, going over a smooth pulley as shown in the figure the breaking stress of the metal is 2 into 10 to the power 9 newton per meter square what should be the minimum radius of the wire used if it is not to break take g is equal to 10 meter per second ab dekho yahan pe हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के ना इसमें क्या टेंशन आ रहा है वो निकाल लेते हैं सो so, नीचे 2g हो गया t हो गया मतलब 2g सॉरी 2g जी t टी इज इक्वल टू टू और ऊपर t और नीचे 1g इधर एक्सेलरेट कर रहा है इधर एक्सेलरेट कर रहा है सो so, t माइनस जी इज इक्वल टू वन एड कर दोगे तो g इज इक्वल टू थ्री ए इज इक्वल टू जी बाय थ्री तो टी इज इक्वल टू जी प्लस जी बाय थ्री फोर जी बाय थ्री हो जाएगा फोर जी बाय थ्री मतलब फोर्टी बाय थ्री न्यूटन हो गया टेंशन टी निकल गया फोर्टी बाय थ्री न्यूटन आप कह रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस तो सो ब्रेकिंग स्ट्रेस f by a which is equal to f divided by pi r square r so this will give you breaking stress ka value 2 into 10 to the power 9 is equal to f upon pi r square so jo f ka value hoga theek hai sorry r ka jo value hoga r square इज इक्वल टू फोर सम लोग फोर्टी बाय थ्री है ठीक है टेंशन डिवाइडेड बाय पाए थ्री पॉइंट वन फोर टू इंटू टेन टू द पार नाइन इज आर स्क्वायर सो इसका वैल्यू हो जाएगा सो फोर्टी बाय थ्री so we will get 40 divided by 3 divided by 6.2 and 2.12 10 to the power minus 9 0.2 and 2 sorry square root of 0.2 0.46 Zero point four six into ten to the power minus five. It's been four point six there. It's got a word again. One minute. Forty divided by three. माइनस नाइन ठीक है जीरो पॉइंट फोर सिक्स नहीं फोर पॉइंट सिक्स ही फोर पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दर माइनस फाइव मीटर दिस इज द वैल्यू ऑफ आर सॉरी दिस इज नॉट आर स्क्वायर दिस इज आर स्क्वायर रूट कर लिया इसका तो ये 
पावर माइनस फाइव मीटर हो जाएगा क्लियर है बच्चों Is it clear, बच्चों? समझ में आ गया? Yes, sir. लिख लिया सबने yes, sir. So basically, so Hooke's law. So within elastic limit, stress is directly proportional to strain. So Hooke's law, what does it say? That within elastic limit, stress is directly proportional to strain. तो इससे आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट लेट्स से उस कांस्टेंट को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो ई इज इलास्टिक कांस्टेंट और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस सो दिस इज इलास्टिक कांस्टेंट सो ई इज बेसिकली इलास्टिक कांस्टेंट और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटेंस सो लाइक बॉइल्स लॉ हुक्स लॉ इज वन ऑफ द अर्लीएस्ट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन साइन हुक्स लॉ इज वैलिड ओनली इन द लीनियर पोजीशन ऑफ द स्ट्रेस ट्रेन कर जो जहां पे हम लोग को ये स्ट्रेट लाइन जहां तक मिल रहा था वहीं तक ये हुक्स लॉ वैलिड है द लॉ इज नॉट वैलिड फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन थर्ड इज द वॉल्यूम ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन द ऐसा यूनिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू ठीक है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ठीक है तो स्ट्रेन का तो कोई भी डायमेंशन होता नहीं है स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया होता है तो फोर्स एम एल वन टी माइनस टू है उसको एल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्म टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है सो टाइप्स ऑफ मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी पहला क्या है यंग्स मॉड्यूल ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई हो गया दूसरा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है तीन तरीके का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है अब यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डेफिनेशन क्या कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आर कॉन्स्टेंट इन रेशियो विच इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस ठीक है तो यंग्स मॉड्यूलस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विच इज अ कांस्टेंट 
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज एफ बाय एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल तो ये एल जाके इससे एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा एल तो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ एल बाय ए डेल्टा एल सो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाय ए वाई सो एफ इज इक्वल और एफ इज इक्वल टू वी कैन से ए वाई बाय एल इन टू डेल्टा एल सो बेसिकली तुमको बस यही याद रखना है यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है एफ अपॉन ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है डेल्टा एल अपॉन एल एल ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया एफ एल बाय ए डेल्टा एल ठीक है सो दिस इज यंग्स मॉड्यूल बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा यूनिट ऑफ मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो स्ट्रेस का यूनिट होगा वही होगा क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता नहीं है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वाई व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज द इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन जनरल डिक्रीजेज दट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन यंग्स मॉड्यूल हम लोग निकाल रहे हैं so when temperature is increase the elastic properties in general decreases that is elastic constant decreases plasticity increases with temperature theek okay? hai so jab hum log temperature increase karte hain to tum dekhoge kabhi bhi koi object ko heat karoge na to uska elastic property decrease uska elasticity decrease kar jayega so when temperature is increase the elastic properties in general decreases that is elastic constant elastic constant decreases so plasticity increases with temperature now effect of impurities effect of impurities on y so y is slightly increased by impurity the intermolecular attraction force inside inside wire effectively increases by impurity so due to this external force can be uh, easily opposed defined only for solid and not for liquid or gases now for a special kind of steel elastic constant do not vary appreciably with temperature this steel is called inver steel theek hai to ek there is a special kind of steel jahan pe elastic constant do not vary appreciably with temperature so such steel is called inver steel so effect of impurity on y y is slightly increased by impurity intermolecular attraction forces inside wire effectively increased by impurity due to this external force can be easily opposed defined only for solid and not for a liquid or gas ab measurement of a young's modulus ye sab to theoretical part hai ye itna important nahi hai hum log ke liye ये कुछ वैल्यूज हैं यंग्स मॉड्यूलस के यंग्स मॉड्यूलस वाई दिया हुआ ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेन दिया हुआ अलग अलग सब्सटेंसेस का नो एग्जांपल सिक्स स्टील वायर ऑफ लेंथ फोर मीटर एंड डायमीटर फाइव एम एम स्ट्रेस बाय फाइव के वेट ठीक है तो एक स्टील वायर है जिसका लेंथ फोर मीटर और डायमीटर फाइव एम एम है एल इज इक्वल टू फोर मीटर डी इज इक्वल टू फाइव एम एम तो इससे आर इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पार माइनस थ्री मीटर रेडियस हो गया स्ट्रेस बाय फाइव के जी वेट ठीक है सो स्ट्रेस बाय फाइव के जी वेट तो फोर्स निकालोगे सो दिस इज इक्वल टू और यंग्स मेडुलस डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है तो इसको ना सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर दो ग्राम वेट है ना तो केजी वेट केजी को 5000 ग्राम लिख सकते हैं और इनटू 980 9.8 की जगह 980 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा डाइन में आ जाएगा फोर्स 
थाउजेंड इन टू नाइन एट्टी डाइन हो गया फोर हंड्रेड सेंटीमीटर ठीक है और आर को भी फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जीरो पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर हो गया ठीक है ना हमें निकालना है इंक्रीज इन इट्स लेंथ तो देखो y इज इक्वल टू एफ बाय ए और डेल्टा एल एफ अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 5000 थाउजेंड इंटू नाइन एटी इंटू एल इज फोर हंड्रेड सेंटीमीटर ए डेल्टा एल पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल हम लोग जो है यहाँ पे निकालना है इंक्रीज इन इट्स लेंथ y का वैल्यू दे रखा है सो so, ये सारे वैल्यूज पुट कर लो 2.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू दार्ट ट्वेल्व ठीक है और इंटू पाई आर स्क्वायर थ्री पॉइंट वन फोर रेडियस दे रखा है हमें 2.5 पॉइंट फाइव इंटू सॉरी जीरो पॉइंट टू फाइव का स्क्वायर कर लेंगे ठीक है डिवाइडेड बाई थाउजेंड 980, ठीक, उल्टा कर लिया हमने इसको उधर लेके जाना चाहिए था चलो कोई नहीं पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फिर उधर लेके चले जाएंगे डेल्टा के लिए सो इफ वी कैलकुलेट दिस वी हैव सो 2.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर 12 into 3.14 into 0.25 into 1000 one divided by answer so 4.16 into 10 to the power minus 3 hota hai डेल्टा एल इज फोर पॉइंट वन सिक्स टेन टू द पार माइनस थ्री सेंटीमीटर और जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर वन सिक्स सेंटीमीटर आंसर ठीक है इसको नोट डाउन कर लो और आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे ठीक है लिख लो अच्छे से इसको तुम लोगों को मैंने बोला था कि वो ग्रेविटेशन वाला सारा क्वेश्चन करने के लिए जो बैक एक्सरसाइज है हुआ तुम लोगों का क्वेश्चन यस सर सारे क्वेश्चन कर लिए नो no, सर थोड़े रहते हैं तो एक हफ्ता हो गया एक हफ्ता में खत्म होना चाहिए ना थोड़े रहते हैं मतलब कब तक पेंडिंग काम लेके चलते रहोगे आगे हाँ? इस वीक में कल भी क्लास लेंगे फिर ये वाला मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का होमवर्क हो जाएगा तो फिर तो होमवर्क पेंडिंग होता जाएगा ना नहीं यस yes, सर उसी वीक में निपटाया करो कोई भी चीज आगे लेके मत जाया करो अब जितने क्वेश्चंस बच गए हैं उसमें वो सारे खत्म करने मतलब जो मैंने तो तुमको बस फर्स्ट एक्सरसाइज बोला था होमवर्क ना सर कॉन्सेप्ट या फिर जो बैक क्वेश्चन होते हैं बैक क्वेश्चन की बोल रहा हूँ हाँ, हाँ सर बैक क्वेश्चन थोड़े से रहते बैक क्वेश्चन में मिक्स्ड वाला भी होता है एक होता है जिसमें टॉपिक वाइज होता है मैंने दोनों बोले थे टॉपिक और मिक्स्ड वाले या बस टॉपिक वाले बोले थे एनीवेज जो भी वो टॉपिक वाइज वाला भी करना है मिक्स्ड वाला भी खत्म करना है और साथ में वो जो एसरसन रीजनिंग होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है पूरा खत्म करना है सो यू हैव टू कम्प्लीट द होल ग्रेविटेशन पार्ट बाय नेक्स्ट वीक ओके और उसके अलावा okay, अभी अभी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का जो काम देंगे वो भी करना है तो थोड़ा काम करना स्पीड स्पीड बढ़ाओ काम करना भी बढ़ाओ थोड़ा सा यस yes, सर ठीक है बच्चों चलो बाय एंड टेक केयर पढ़ाई करो खूब मन लगा के